あめっちゃ綺麗ツインベッドのお部屋もあります。しんちゃん、おっといてんら、ひろみ、ひろみです。私は今、ベトナムのハノイに来ております。今の時刻がですね、朝の五時半でございます。これから。ハロンの方に観光に行くことになっているんですがハロンはハノイから約車で3時間ぐらいかけるので今日はとても早起きでしたまだ声がちょっと起きていないぐらいなんですが今回はベトナム航空主催のツアーに参加をさせていただいておりましてハロンといえばハロン湾日帰りで行ってどれぐらいハロン湾を楽しめるのか堪能できるかっていうのを皆さんと一緒に見ていきたいと思いますそれではバスに行きましょう。まだ暗い。特別に朝食ボックスを用意してくださいました。バスが出発しました旧市街は普段活気がある街ですが早朝はとっても静かですハロンワンは世界遺産としてとっても有名ですが行ってみたらがっかりだったというような観光地ランキングに入ったことがあります本当にがっかりなのか検証していきたいと思いますハノイからハロンワンは約150キロ東京から日光に行くぐらいの距離です高速道路を使って南の方をぐるーっと回っていきました大きな川と朝日が見えて壮大な景色です朝食をいただきますす高速道路を飛ばして途中サービスエリアに寄りましたベトナムのサービスエリアはこんな感じお土産がたくさん売られていますしばらくすると海が見えてきましたハロー湾に到着しましたガモーンおーここはどこだ今いるのがここのハロー湾なんですがハロー湾の中のちょっと左の岸のところにいるのかなこれからクルーズに行くんですがこういう建物の中に入っていきますそして今の時刻が8時10分ですホテルを出発したのが5時45分で途中サービスエリアで10分ぐらい休憩したということは何時間だ2時間15分ぐらいではい着きましたとても早い今回高速道路で来たんですけど高速できる前は下道で4時間だったそうで、はい、2時間短縮なそうでとても行きやすいですね。Thank you。あ、乗員ですよみたいなやつですね。<笑>というわけでブレスレットみたいなのをもらえまして、こちらの乗船券、入場券みたいなのもいただきました。なんかね、航空券みたいな感じですよね。ちょうどベトナム航空色になっています。あ、これ多分航空券を模してるのかな。結構。一緒な感じ<笑>でどうやらここがですねめちゃくちゃホテルみたいに<笑>見えるんですけど実はここが乗り場みたいなのでちょっとこの中をね覗いてみたいと思いますじゃあ安心のハイランズコーヒーがありますねベトナム版スタバみたいな位置づけのカフェなんですけど、まあ、スタバはねベトナムに普通にあるので。なんて言うんだろう私的なスタバ的な立ち位置のベトナムハイランズコーヒーでこれがロータススカイちょっとした軽食みたいなのが売ってますここはブレスレットとかなんだろう真珠みたいな石みたいなのがありましてここがクルーズ船のチケット売り場になっているみたいです今回はね事前に予約していただいているんですけどここで。発見する場所なのかもしくはここで当日予約もできるのかなはい結構大きな発見場所ですもしかしたら他の船もここで、ね、一緒に買えるのかもしれないですねそしてこっちにはジュースとか飲み物が売ってありますすごいたくさんの人すごいすごいアイスクリームが売ってあったりお土産屋さんがありますやっぱり観光地だからね、観光
行客向けのものが結構売ってある感じはしますねでお客さんはねなんかベトナム人の方が多い気がするすごいベトナム語が聞こえる中庭にもお店がありましたちょっと雰囲気いい感じのところですよく見たら私たちが乗るところはアンバサダークルーズって書いてるのでこのクルーズ船に乗る人の専用の場所かなうんそんな気がしますせっかくなのでチャーをいただきますあちょちょちょちょちょちょちょちょそれでは乗船ですあでもその前にカートで運んでくださるんですねお願いしますイエーイス<笑>メシメシ<笑>お結構はしごいたら危ないな<笑>気持ちいいあっという間に着いた Thank you おハローマン来ためっちゃいろんなクルーズ船がありますニエウタウコニエウタウアンバサダークルーズラタウトタウトハロンベイのナンバーワンナンバーワントニャットニャットえそうなんだニャットデブニャットデブニャットデブニャットデブニコーツバオニエウタウコーツニエウタウマイシャンタウガユマタウアンバサドーティナタウトニエタウビカラネマタウモデンディノコーツイバウファンガナムイタウディムチャンタウナムイタウソンナニパイノコーニエウアトカラヤクオイレトウキマスコレスカオオンタダオネサガイテタウタイニホンタニオキこれがハロンで一番大きい船なんですねそれでは入りましょうよいしょセンキューはい、カムオン何階建てなんですかあのマイタンマイタンボンタンボンタンへえ、四階もあるんですってサンデーああサンデー切れたら5フロア。あめっちゃ広いすごいですねこんな広いんだ本内。と、とっていうかゾンゾンゾンゾン。バージャンハイムイカイ。えーそんなに<笑>九時八分になって出航しました。本当出航ってわからんぐらいの。全然揺れない感じ、多分とっても大きな船だから。だろうなと思うんですけど、はい、静かに出航しました。本当ゆっくりゆっくり進んでます。ちょっとお部屋を見せていただけるということで、皆さんで。<笑>皆さんで向かってみます。スタッフリーとか。スパの部屋とちょっとこう部屋番号的なのが書いてありますお邪魔します、はい、特別にお部屋見せていただきますおお、大きいのダブルベッドとおー<笑>わーめっちゃいい景色オープンだあバルコニーやーすごいバルコニーに座ってせんぬいぬいぬいじゃないねあれ岩ですよねぬいぬいでいいの<笑>あ、といてなヒロミヒロミサプイデカムヒロミナムナムチーナムナムチーナムえー、すごいめっちゃ綺麗近いですね海が近いガンビエンガンヌガンヌバンコバンコバンコはいカムオンおおすごいすごいわあめっちゃ綺麗にハロワンが見えますまだねハロンの街あそこにありますけどここの
岩山と言いますか岩がね連なってるのがこの世界遺産のハローワンですめっちゃ綺麗おおあったかいね暑いけどなんかこう海の上にいるから涼しさというか涼しくはないんだけどこう爽やかな雰囲気に慣れて暑さを忘れるような光景ですたくさんの岩山が見えてきますめっちゃのどかハロンに浮かぶこの岩山みたいなのは大きいのとか小さいの合わせて全部で 2,000 個ぐらいあるそうです向こうの方までありますが肉眼で見えるもっと向こうにもあるぐらいとっても広い、はい、ワンとなっています今日は日帰りクルーズですが結構いろいろアクティビティもあるみたいで洞窟にも入れるみたいなのでとっても楽しみですいやーめっちゃいいですねやっぱクルーズ船に来たらちょっとデッキに出て海風ってほどそんなに風も強くないし穏やかなこの景色を見て和むのがいいかなと思います、はい、あ中入ったらとっても涼しくてこの船内入った時になんかこの香り知ってるんだけどなんだろうって思ったらレモングラスの香りがめちゃくちゃしますめっちゃここで嗅いでるんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃレモングラスのスーッとしたいい匂いです室内はベッドがありましてここに一応救命胴衣もありますバスローブみたいなおしゃれなものもありましてでこっちにはお風呂とお手洗いと洗面台があります本当にクルーズの中ですけど普通のホテルともう変わらないと言いますか設備はちゃんとありましたちなみにツインベッドのお部屋もあります贅沢ですね本当に贅沢デッキの方に出てきましたプールがある<笑>すごいかわいい子供用のプールがありますそして上も行けるみたいですおおここが屋上ですねすごい音楽が<笑> DJ みたいな音楽が流れてますちょっと屋台チックなパンとかウインナーが売ってありますポップコーンもあーあ部屋から見たハローワンも結構なんか血を張ってる感海を張ってる感があったんですけど上から見たらねもっと岩が遠くまで見える気がします帽子お仲間がね帽子どうもはじめまして<笑>仲間です。いや<笑>帽子買ってらっしゃってお揃いのね。麦わらの一味です。いやー、えー、いやこれぐらい、<笑>これぐらい暑いと帽子ないと結構きついですね。部屋のバルコニーは上に屋根ありましたけど、ここはやっぱり帽子ないと長時間は難しいかも。はい、この汗見てください。このねえすごい汗。汗かくて。<笑>行きました上行きましたあどうですかちょっと上行ってみますあがとうございますおっあっここはねちょっと落ち着いてるさっきは音が結構どんどんどんどんしてたのでもうロックな船が結構スレスレを走ってます。貨物船かな？今いる場所をですね。ちょっと google マップで見ようとしたんですが、電波がね。ちょっとちょっと悪いみたいです。今町があそこに見えていまして。まあ、結構来たかなっていう気はするんですけどまだ肉眼ではっきり見えるぐらいなのでもうちょっと出っ
つながるかなと思ったらちょっと難しいかな前回もハローマンクルーズ1泊しに来た時に最初数時間ぐらいは電波続いたんですけど途中からピタッと本当にピタッとクルーズ船内で w i f i もピタッと使えなくなったので急に連絡取れないみたいな家族との連絡取れないってちょっと不安になった覚えがあるのでハローマンに行く時はもしかしたら電波届かないかもしれないなっていうふうに思っていた方がいいかなと思います。Google マップが迷子になっちゃってます。あ、出てきた。あ、出てきた。こんな感じでハローマンの港のところから南に進んでいます。この大きなところがハローマンなので、ね結構進んだと思ってもこんだけしか進んでないっていう感じなので、ハローマンはめちゃくちゃ広いですね。屋上は日差しが強くて結構体力を使うのでちょっと中で進んで皆さんとお話ししててこれから上陸して島を見に行くみたいなんですけどすごい人たちですみんな待ってますはぐれちゃうはぐれちゃう<笑>ちゃう結構ねツアーが多いですねこの韓国人の方の旗とかあってはぐれないようにどこかの陸に着いたみたいですみんなが、ね、すごいあはーいせいちゃん<笑>あっそれそれやノーノーノー台湾あ台湾あっあっジャパニーズジャパニーズあジャパニーズジャパニーズあっ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>陸に行くまではこのボートに乗るみたいですおおすごい海面が近いはいありがとうございますよいしょもしもの時用によいしょこのカバンの上からこれをやってもあんまり意味がない気がしますねちょっと沈んじゃいそうですよね<笑>皆さん入ったのでボートで向かいますすごい乗車率 120% ちょっと立ち見立ち見というか立ってる人がいますあ気持ちいい気持ちいいですね、はい、海風が爽やかめと爽やかありがとうございます<笑>さっき乗った船に戻った忘れ物したかなやっぱり立ってた人はあっちの船に乗れるよってこっちが空いてるよって意味で多分もう一回<笑>船に戻ったんだと思いますきましたーわあすごい今の真下本当岩に囲まれたところえここなんていうところでしたっけあのー、サプライズゲームサプライズサプライズサプライズびっくりびっくりびっくり洞窟びっあびっくり動物、えー、動物じゃん洞窟あ洞窟,洞窟,洞窟<笑>これからこの山を皆さんで登ってみます。ハンスンソっていうのがびっくりびっくりドンキーじゃなくてびっくり動物あれびっくり動物っていう意味だと思います。結構高い。だってあそこの上のところまで続いてるんでしょ。これはスニーカーじゃなきゃ結構大変だと思う。蜂の巣みたいおちょっと登っただけだけどあめっちゃ綺麗めっちゃ綺麗ここから洞窟になっていきますすごい涼しい中におります涼しいんですけど結構人の密度が高くってその熱気を感じますちょっと後ろからねこうポンとか来るので危ないから気をつけて降りなきゃいけないですねフォトスポットちょっと怖い感じの<笑>湖みたいなのもある登るだけかなと思ったら意外とくねくねしてて足がね結構滑りやすいです地面が濡れてるんですよねスニーカーでも気をつけて歩かなきゃなとあとこういうとこ見て歩かないと<笑>顔からぶつかりますただの砂場に見えるんですけどこっち側見たらねめっちゃ綺麗なんか幻想的な
感じですいい感じの関節照明が与えてあってこれかなここがさっき下から見た頂上付近だと思うのででもこっちから回っていくっていう不思議なもうちょっと長い山道かもしれません頑張っていきましょうわあ長いインディ・ジョーンズの街みたいな感じですね<笑>すごいさっきも広いと思ってたらここ<笑>もうスポーツできるぐらいの広さですちょっとね今ね太ももの前側の内側がちょっと痛いです<笑>筋が痛いです少々かなお土産売ってる<笑>すごいねここまで運んでるんだねお土産こちらが頂上の景色ですあめっちゃ綺麗めっちゃ綺麗な景色いいねハローマンって海が緑ですねこの緑がまた美しくってこの岩がちょっとハゲてるところが味になって船もいっぱいいてすごい綺麗ですあこれなんてハローマンの1万分の1ぐらいの場所だと思うんですけどすごい壮大な景色が見れました歩いて帰ったとにかくすごい人です人の熱気にやられてる感じするんですけど多分ね同じクルーズ船の人たちがまあ、一緒に来たから一気にお客さん増えてこの後ろはね全然いらっしゃらないという感じなので小さい船に乗ってくる方とかはそんなに困らないと思うんですけどちょっと大きな船に乗る方はあのみんなと一緒に登ってるっていう感じが楽しめますね。コンメよコンメよ海のところまで降りてきましたあ,あ降りてきたあっちが船乗り場なんですねちゃんと動線ができてます中もね結構舗装されていてあのつるっと滑りやすかったりとかガリッと割れてたりとか段差のねここにあるっていうのが分かりにくかったりとかとちょっとあの気をつけなければいけないんですけど歩道として作ってあったので、はい、気をつければ大丈夫かなと思いますそしてさっきからねみんながいないんですよね人が多すぎてもうどこに仲間がいたか全然わからなくなって前も後ろもいないんだけど大丈夫かなあみんないた<笑>よかったこの船でクルーズ船に戻りますどうやらクルーズ船に戻らずにティーカップ島っていうところにこのまま行くそうですはいカモンはい、ティーカップ島に着きましたなんでティーカップなんだろう形がティーカップなのかなここから街が見えるのでちょっと映像だと遠目に見えるかもしれませんが結構ちゃんと見えるぐらいなのでそこまで遠くには来てないみたいですおかげでね電波もここは入っていますねなんか人がいるからもしかしたらティーカップさんかもしれんはい、セブンナポニエバモイはい、カモンセブンナポケットしましたちょっと脱水<笑>ここで飲んでいいのかなちょっと暑いから水分補給して歩かないと大変いただきますはぁ、あ、美味しいちょっとぬるいけど、美味しいハローマンはですねプラスチック製品を持って入ってはいけないっていう決まりがあってペットボトルとか持って入れないんですねこういうところで売っているお水もペットボトルじゃなくってカンカンになっていますパッケージはちょっとビールっぽい感じになっててちょっと不思議な感じでした<笑>生き返りますね間違えましたティーカップじゃなくてティートップ島だそうですでこの人がティートップさんという宇宙飛行士の方でティートップさんとホーチミンさんが一緒に来たことを記念してティートップトマトをつけられたそうです
よく見たらねここ2000年まで生きてらっしゃったと最近まで生きてらっしゃった方ですねちょっと向こうの方も歩いてみましょうかさっきね船から見えたんですけどここでね海水浴ができるみたいでおここだ海に入れるところはね結構ちっちゃい<笑>結構ちっちゃい感じですけど服のまま入ってる人もいる<笑>ここを見るとビーチリゾート感がちょっと出てきてますちょっと涼めましたさっきの山が結構結構体力使ってしかもね水分ちょっと取らずに登っちゃったのでお疲れ気味でしたが回復しましたあれみんなどこだろうこちらあいたいたいた<笑>お部屋に戻ってきましたとっても涼しくてで今ですね撮影大会行われてますいいですねなんか男旅でハローワンもすごくおしゃれな感じうん素敵お昼ご飯の時間になりましたこのねグランドピアノでお兄さんが演奏してくれてますちょっと結構爆音で<笑>ピアノもあのスピーカー使ったりちょっと爆音気味ですが雰囲気はねすごい出てるかなと思いますお昼ご飯は向こうで向こうの方でバイキングだそうなので取りに行きたいと思いますすごい人がねめっちゃ多いですやっぱねこっちの人たちみんなが一気に食べてるのではいそこから見ようかなお寿司がある寿司寿司おいしそう寿司クルーズ船で寿司ってなんか嬉しいですねちょっとお寿司屋さんっぽい入れ物もありますでここはお味噌汁ジャパニーズ味噌スープここが日本エリアなんですね。生春巻き。ベトナムに来たらね、一度は食べたいですよね。この辺がキムチとかあるので、ちょっと韓国っぽい感じなのか。サラダ系があります。こっちはフレッシュな野菜系と、この辺も野菜とかハムとかチーズでヘルシーな感じです。パンは。ここで焼くことができますあ、パンプキンスープ美味しそうでもベトナムっぽいのはこっちのスープだと思うお肉が美味しそうに光ってます貝とか鶏とかスパゲッティとかわあ、なんだこれあんまり日本で見ない感じの巻き貝ですあ、ガーリックバター絶対美味しいデザートもここにいっぱいあってあ、プリンもあるプリンえケーキもたくさんここはチェーかな自分で好きなものを入れてチェー作ってねっていうエリアとベトナムの南国フルーツもありますこっちにもあったこっちにもチキンライス的なのと中華っぽいのと結構世界各国な料理がありますねこれは絶対美味しそう。敵が軍かな？軍に上げられてる？取ってきました。美味しそう。今日のお食事です。ちょっと珍しいものっていうのをいっぱい取ってみました。これがパンプキンスープで、これは。お刺身のセットがあったのでそのままもらってきましたで貝が美味しそうだったので貝料理をいっぱいこんな感じですそれではまずコーラからいただきますあいい音それでは乾杯
きます。また結構時間使ってたから何持ってくるのかなと思ったら、これだけだったんで。ちょっとこう見て。パイの入り口はちゃんと取らなきゃいけないですね。美味しい。めっちゃ特徴があるわけでもないんですけど。見た目は結構えどんな味するんだろうと思ったら意外と貝っていう味してます。皆さん気になっているお刺身すごい。しめさばに卵。こっちは黄色で緑の卵もあります。デザートも取ってきましたちょっとだけフルーツとバインフランとこれはベトナムコーヒーですこれはリュウガンですリュウの目と書いてリュウガンですリュウが降りるところという意味でハローなのでリュウガンはちょっと食べてみようかなとまあそういうこじつけですが、うん、あ美味しい早く早くの時間になった。凝っていくから凝っていく。二、えー、時からですので皆さんちょっと凝ってください。急ぎ気味で。はい。ありがとうございます。あ、美味しいベトナムコーヒー。バインフラン。ベトナムのプリンなんですけど。うん。美味しい。これで無事に。食事が締められました外の景色はですね全然動いていないように見えてちょっとずつ進んでいるのかな逆に停泊してると危ないんですってだから若干動いててちょっとずつ景色が移り変わっている感じですそれでは皆さんと一緒に小舟を漕ぎに行きたいと思いますごちそうさまでしたそれでは小舟に乗りますすごいすごいみんな船に乗るのかなはい、カモン。あっという間に着いた。さあ、カモン。これを着ていきます。お、かっこいい、ちょっと。サバイバルな感じの。<笑>この船に乗りますすごいめっちゃ青色の船あ、皆さん動物入るとサルが出るかもしれないのでそのバナナはサルのためにサルの餌です本当にあるのバナナリーマンドンですサルにあげたらお支払いしますはい出発しましたサル暴れるんですかサブサル暴れるサル暴れるあまたねバイバイ小木手は後ろのお姉さんありがとうございますすごいお一人でこんな大きな船羊えこの山に羊とかヤギが出てくるんですか山の上に羊とかヤギ泳ぐんですか泳がない泳ぎはしないじゃあもう一生ここにこの辺じゃなくてすごい旅みんな青春似合ってますよあぶつけた安らぎますね。着きました。じゃあ楽しかった。下から全然見えませんが、あ、これはね餃子みたいに。魚
探すらしいですよ。あ、探すんですね。これを。全然衛生的じゃないんですよ。<笑>料理できないのバレちゃう。<笑>ひどい<笑>とりあえず塞がりましたすごいお上手ですねいやいやすいませんすごいで,、ね、でもあそこに綺麗なあのミートすごくあ本当だなんか餃子とおにぎりはちょっと丸めてる感じ丸めてるという点においてはちょっと一緒かもしれないこのビニール袋取っ手付きのビニール袋を使ってるのはね、ベトナムらしいですね。あ<笑><笑><笑>私が入れてくれた。いやもう、どれかわかんない。<笑>自分のがどれか全然分かんなくなったのではいあのこれあげるよって言ってくださったのをいただきましたこれ私のじゃないと思いますマインバーディーソーという餃子みたいな揚げ餃子みたいなものですちょっとね私が<笑>作ったもの形ちょっとひどかったんですけどこの方が作ったのめちゃくちゃ綺麗になってますいただきますすごいめちゃカリカリ持った感じもカリカリ。うん、カリサク、カリサクって感じで、皮がめっちゃ分厚いです。揚げ春巻きとか結構サクッといって皮がね、なんか薄い感じなのにすごい皮の主張があって、で揚げ物感というかガッツリ感がある感じがねしました。中身は何が入ってるんだろう。キクラゲと春雨と人参と玉ねぎとお肉も入ってるのかなだから中身は多分揚げ春巻きと似た感じでちょっと中華系が入ったような食べ物なのかなと思いますピリ辛な感じでめっちゃ美味しいですどうですかいいか同じでございます<笑>美味しいですよね美味,美味しいございますしかも作りたてっていうのがはいいいですよね。想像以上にこの皮が分厚い感じで。で皮分厚いですね。はい、うん。ごんこは。ごんこは。おいしい。お料理食べながら皆さんとゆっくりおしゃべりをしていたんですけど、ちょっとねスパをしていただけると言っていただけたのでスパのお部屋にやってきました。オッケー、Thank you。ああ素敵。おお、スパルームになってます。スパが終わりました。ちょっとの間やってもらっただけですごい肩の力が取れて、荷が降りた感じがします。で、このアンバサダークルーズも、もう陸に近づいています。ここが潜伏場所だったと思いますが、陸が見えてきています。あっという間でしたが日帰りでも結構いろんなアクティビティできましたよね船内をめっちゃ楽しむこともできたけどハロン湾の岩のところに降りて自分で体験するアクティビティがすごく多くって意外と体力を使いましたクルーズって言ったらずっと座って見学みたいなイメージありますけど結構いろんなところに、ね、歩き回ったなっていう感じなので。はい、もう一日充実した時間となりましたクルーズ船によってやる内容とかアクティビティは多少違ってくると思うんですけど、はい、こちらのアンバサダークルーズは本当に素晴らしいサービスともうたくさんの方と移動できてこうみんなで楽しんでるっていう感じができたのがとっても良かったかなと思いますそれでは下船しましょうおじちゃん引っ張ってくれてる船着き場に着きます。本当にたくさんの方が動いてね。この船動いてるんだなと思いました。すごい楽しかった。下船しまーす。おーすごいたくさんの人が乗ってたんだな。はい、カモン。
Nick man. Nick man. Yeah. Bye bye. Yeah. Staff さんとお別れをして、これからバスに乗ってハノイの方に戻ります。ありがとう。また会いましょう。というわけで今回はハローマンのアンバサダークルーズの日帰りツアーのご紹介をしましたこうゆったり外の景色を眺めるのもよしだし今回みたいにいろんなアクティビティを自分から体験にしていって、ね、体験型って本当に思い出になるのでそういうのに参加してもいいと思いますしお酒飲んでゆっくり楽しむのもいいかと思います私は結構ゆったりな感じのクルーズなのかなと思っていたんですけど実際行くとめちゃくちゃ動いて汗かいてもうその分めちゃくちゃ思い出ができましたハノイまではあと2時間か帰りだからねちょっと遅くなるかもしれんけど3時間ぐらいかかるかもしれませんが、はい、ゆっくりとのんびりバスで帰りたいと思います今回はベトナム航空主催のプレスツアーとして参加させていただきましたベトナム航空を使ったハローワンツアーって本当たくさんあると思いますのでぜひチェックしてみてください今回も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございましたそれではまた次の動画でお会いしましょうヘンガプライ